పని మీద మనస్సు లగ్నం చేయకపోతే పని కుంటినడక నడుస్తుంది ఆపై తప్పులు సైతం ఎన్నో దర్లుతాయి ఆసక్తి లేదని ప్రతిసారి పని చేయడం మానుకోవడం కన్నా తెలుగు తక్కువ పని మరొకటి ఉండదు పని మీద ఆసక్తి కలగాలంటే ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకుని పనిలో ముందుకెళ్లకపోతే పనికే మనం పనికి రాకుండా పోతాము వెల్కమ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ షెల్టర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ షెల్టర్ ఆఫ్ భుజంగరావు తమ్మిశెట్టి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ మీకు తెలియని దానిని తెలుసుకోవడానికి మీరు తప్పక ప్రయత్నించండి ఇదే వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీరు తెలుగు వాక్యాలను ఇంగ్లీష్ లోకి అనువాదం లేదా తర్జుమా చేయు అవసరం ఏర్పడినప్పుడు ముందుగా గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే తెలుగు పదాలకు మక్కీకి మక్కీగా ఇంగ్లీష్ లో పదాలను వాడటం కాని లేదా తెలుగు పదానుక్రమ రీతిలో ఆంగ్ల పదానుక్రమాన్ని వాడటం కాని లేదా నిర్జీవ ప్రత్యక్ష అనువాదం చేయడం కానీ సరికాదు తెలుగు సాంప్రదాయం ప్రకారం భావమాధుర్యానికి ఏమాత్రం భంగం వాటిల్లకుండా తెలుగు వాక్యములను మనం ఎలా ఉపయోగిస్తామో అదేవిధంగా ఆంగ్ల సాంప్రదాయం ప్రకారం భావమాధుర్యానికి ఏమాత్రం భంగం వాటిల్లకుండా ఆంగ్ల వాక్యములను తయారు చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది ఒక భాష నుండి మరో భాషలోకి తర్జుమా చేయు విషయంలో భావం అనేది ముఖ్యమని అది ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుందని భావానికి తగిన విధంగా అనువాద ప్రక్రియ జరగాలని మరిచిపోకండి మీకు తెలియని దానిని తెలుసుకోవడానికి మీరు తప్పక ప్రయత్నించండి అసలు విషయానికి వెళ్లే ముందు దీని పూర్వాపరాల గురించి కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం ఇంగ్లీష్ వాక్యాల రకాల్లో ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఇంపారిటివ్ సెంటెన్స్కి చెందుతుంది అంటే ఇంపారిటివ్ మూడ్ విద్యార్థక భావాన్ని తెలియజేస్తుందన్నమాట ఇటువంటి వాక్యాల్లో ఆజ్ఞ కమాండ్ అభ్యర్థన రిక్వెస్ట్ సూచన సజెషన్ సలహా అడ్వైజ్ సంబంధించిన వాటి గురించి ప్రస్తావించడం జరుగుతుందని మీకు తెలుసు ఈ టైపు వాక్యాలలో ఎప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తినో లేదా వ్యక్తులను ఉద్దేశించడం జరుగుతుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కర్త ఎప్పుడు యూగానే ఉంటుంది ఇంపారిటివ్ మూడ్కి సంబంధించిన వాక్యాలలో అత్యధికంగా వెర్బ్ అనేది ఎప్పుడు బేస్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది ఇటువంటి వాక్యాలలో చాలా సందర్భాలలో సబ్జెక్ట్ కత్త లోపిస్తుంటుంది అంటే వాడకుండా వదిలేస్తారన్నమాట ఉదాహరణలు స్టాప్ దేర్ టేక్ మీ టు యువర్ ఆఫీస్ డోంట్ వర్రీ వాచ్ దిస్ వీడియో కేర్ఫుల్లీ అంటే యు స్టాప్ దేర్ యు టేక్ మీ టు యువర్ ఆఫీస్ యు డోంట్ వరీ యు వాచ్ దిస్ వీడియో కేర్ఫుల్లీ ఇప్పుడు అసలు విషయంలోనికి వద్దాం మీకు తెలియని దానిని తెలుసుకోవడానికి మీరు తప్పక ప్రయత్నించండి ఈ వాక్యంను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి అసలు ఈ వాక్యం భావమేమిటి మీకు ఏదైతే తెలియదో దానిని తెలుసుకోవడానికి మీరు తప్పక ప్రయత్నించండి ఈ వాక్యంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి అంటే రెండు క్లాజులు ఉన్నాయన్నమాట అవి ఏమిటి డిపెండెంట్ క్లాజ్ మరియు ఇండిపెండెంట్ క్లాజులు అవునా ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటే పూర్తి భావాన్ని ఇచ్చేది ఇక్కడ వాక్యంలో అది తెలుసుకోవడానికి మీరు తప్పక ప్రయత్నించండి డిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే పూర్తి భావాన్ని ఇవ్వనిది ఇక్కడ వాక్యంలో అది మీకు ఏదైతే తెలియదో దానిని ఈ వాక్యంలో క్రియలు ఏవి ప్రయత్నించడం తెలుసుకోవడం ప్రయత్నించడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ట్రై అవునా అంటే ఇది మెయిన్ లేదా ప్రిన్సిపల్ లేదా ఆర్డినరీ వెర్బ్ అన్నమాట తెలుసుకోవడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు నో ఇది వాక్యంలో ఇన్ఫినిటీ వెర్బ్గా రావడం జరిగింది ఎలాగంటే తెలుసుకోవడానికి అంటూ రెండు భాగాలలో సబ్జెక్ట్ ఏది యూ అవునా మొదటి భాగంలో యూకి అర్థం మీకు రెండవ భాగంలో యూకి అర్థం మీరు అంటే ఆంగ్లంలో నీవు మీరు నీకు మీకు నిన్ను మిమ్మల్ని వీటన్నిటికీ యూనే వాడడం జరుగుతుంది త్వరలో మే మైట్ డిపెండెంట్ క్లాస్కు చెందిన మొదటి వాక్యంలో అనగా మీకు తెలియని దానిని తెలుసుకోవడానికి లో తెలియని దానిని అంటూ వ్యతిరేక భావాన్ని ఇచ్చిచున్నందున పైగా ఇక్కడ క్రియ వెర్బును టెన్స్కు సంబంధించి ప్రజెంట్ టెన్స్లో వాడవలసి ఉన్నందున నోకు డు నాట్ డోంట్ చేర్చవలను అప్పుడు అది డు నాట్ నో లేదా డోంట్ నో అవుతుంది ఇండిపెండెంట్ క్లాస్కు చెందిన రెండవ వాక్యంలో తప్పక అనే పదానికి మస్ట్ను ఉపయోగిస్తారని మీకు తెలుసు రెండు వాక్యములను కలపడానికి ఉపయోగపడు రిలేటివ్ ప్రనౌన్ ఏది దేనిని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు వాట్ అవునా 
ఇంతవరకు మీకు అర్థమైంది కదూ మీరు తెలియని దానిని తెలుసుకోవడానికి మీరు తప్పక ప్రయత్నించండి ఈ వాక్యంలోని ఇండిపెండెంట్ క్లాస్కు చెందిన భాగమును అంటే మెయిన్ క్లాస్ అన్నమాట ఆంగ్ల తర్జుమాకి అనువుగా దానిని వాక్యం మొదట్లోకి తీసుకురండి అలాగే డిపెండెంట్ క్లాస్కి చెందిన భాగమును అంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ అన్నమాట దానిని కూడా ఆంగ్ల తర్జుమాకి అనువుగా వాక్యం చివరిలోకి తీసుకెళ్ళండి ఇప్పుడు వాక్యం ఇలా ఉంటుంది మీరు తప్పక ప్రయత్నించండి మీకు తెలియని దానిని తెలుసుకోవడాన్ని ఇప్పుడు తెలుగు పదాలకు సంబంధించిన ఆంగ్ల పదాలను వరుసగా రాయండి యూ మస్ట్ ట్రై యూ డోంట్ నో టు నో టు నో అనే ఇన్ఫినిటివ్ వెర్బ్ను యూ మస్ట్ ట్రై తర్వాత వాడితే అది ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది యూ మస్ట్ ట్రై టు నో యూ డోంట్ నో ఈ రెండు భాగాలను కలపడానికి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అయిన వాట్ను ఉపయోగించగా అసలు వాక్యం ఇలా తయారవుతుంది యూ మస్ట్ ట్రై టు నో వాట్ యూ డోంట్ నో అయితే డిపెండెంట్ క్లాస్ వాట్ యూ డోంట్ నో లోని నోను వాడకపోయినా పర్వాలేదు అప్పుడు వాక్యాన్ని యూ మస్ట్ ట్రై టు నో వాట్ యూ డోంట్ అన్నా సరిపోతుంది ఎందుకంటే డిపెండెంట్ క్లాస్లో ఉన్న నో యొక్క ఉనికిని ఇండిపెండెంట్ క్లాస్లో ముందుగానే సూచించడం జరిగినందున పైగా నెగిటివ్ ఫంక్షన్ చేయటకు ఉపయోగపడు ఎనామలస్ ఫినిట్స్లో ఒకటైన డూ తర్వాత తిరిగి నోను వాడకపోయినా దాని ఉనికికేమీ భంగం వాటిల్లేదన్నమాట ఇప్పుడు మీకు ఒకే కదు మీకు సదా కొత్త విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ కొత్త పుత్తలు తొక్కుతూ కొత్త పందాలు నడిచేది ఈ ఛానల్ అని మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ ఫర్ నౌ